Всем привет, дорогие друзья! Вещает и транслирует Хакман. Продолжаем с вами прохождение игры Detroit Become Human. Detroit стать человеком. У нас на очереди глава под названием Гнездо. Поехали! Это глава, связанная с Конором. загрузку этой игры. Ну, тот факт, что хотя бы игра у нас запускается без тормозов. Это дает нам возможность в ней так, а мы с напарником приехали с Хэнком. Согласен. Вам надо с ним помириться. В прошлый раз очень не очень вышло. Что тут у нас? Ставить будешь? Твоя прошлая железная наводка стоила мне недельной зарплаты. Да ладно, это другой случай. Сто процентная гарантия. Не ошибешься. Ну, ну. Просканировать. Это засранцы надо просканировать по-любому. Безработные сведения судимости, незаконный горный бизнес, мошенничество. Так. Судимости нет. И вон там. Кто это? Кейс, частный предприниматель. Сопротивление арестом, нарушение гигиенических требований. Ага. Ладно, давай. Вот так, да. Эй, не пожалеешь. Да, да, да. Опять ты, да? Ну что ты пристал? Не понимаешь нормального языка? Не надо за мной везде ходить, как пудинг. Извините, напарники, помириться, изучить факты. Давай извинимся. Прошу простить мое поведение в участке. Я не хотел вам грубить. Ух ты. Это ты сейчас включил программу «Легкий подхлемаш». Где же у вас там в Кирилае все подумали? Ага. Просчитал. Пожалуйста. Так. Вода 53%, соль, углеводы, жиры, гамбургер. Так, 710 килокалорий, сахар, газированный, ананасовая страсть. Это мы уже сканировали. Еще что есть? Расканить. А, спасибо, умираю с голоду. Mm. Только робота убери. Ха, без шансов. Он везде за мной ходит. А с хера я его должен убирать. Так, что тут все? Пойдем. Видал. Азартные игры, холестерин, сомнительная компания. Давай про три. Не хочу вас пугать, лейтенант, но я думаю, ваши друзья занимаются нелегальной деятельностью. Всякие в этой жизни крутятся, как умеют. Они никому не мешают. Я их не трогаю. Угу. Еще плюс. Привычка, холестерин, азартные игры. Приятно к тебе. Давай про азартные игры спросим. Этот человек... Занимается нелегальными азартными играми? Да. Вы сделали ставку? Да. А Коннери, Хэнк и Андроид и Девианты. Давай 
этих троек. Позволите личный вопрос, лейтенант. За что вы ненавидите андроидов? Есть причины. Поняли девианты. Рассказать Ника. вам, что известно о девиантах. Читаешь мои мысли. Валей. Иногда в программном обеспечении некоторых андроидов происходит мутация, что приводит к эмуляции человеческих эмоций. Попроще. Можно? Эти эмоции не настоящие, но они вызывают противоречащие друг другу команды. И андроид может стать непредсказуемым. Да, эмоции всегда все портят. Видать, вы не так сильно от нас отличаетесь. О, Коннор, ну давай. Вы хотите узнать что-то обо мне? О, нет. Да. Почему ты выглядишь как придурок и говоришь странным голосом? При создании андроидов Киберлайф учитывается фактор восприятия. Мою внешность и голос специально разработали для гармоничной интеграции. Ну, но лажали. Ты уже работал с Диантой? Работал. Приходилось. Девиант угрожал спрыгнуть с крыши с заложницей. Девочку я спас. То есть ты хорошо подготовился, да? И типа все теперь про меня знаешь? Сказать правду, Солка. Давай правду скажем. Знаю, что учебу вы закончили с отличием. Быстро сделали себе имя и стали самым молодым лейтенантом в Детройте. За последние годы получили несколько дисциплинарных взысканий. Проводите много времени в барах. Ну и каков твой вывод? Честно, психология холодно. Давай честно ответим. Работа с человеком, который имеет сложную личность, несет в себе трудности. Но адаптация к человеческой непредсказуемости одна из моих функций. Поступило сообщение о возможном девианте. Это в соседнем квартале. Мы пойдем проверить. Я вас подожду. Если понадоблюсь, я в машине. Ну и что интересно? Плюс или минус? У тебя батарейки сели? Извините, я отправлял рапорт в Киберлайф. А, -а, -а. а че это с ним Ты правда? так и будешь торчать в лифте? Нет, я иду. А че это он вырубился что ли? Что мы знаем об этом парне? Немного. Один из соседей со... Тихо. Ага, все окей. Чил, что слышал на этом этаже странные звуки. Тут вроде бы никто не живет, но он видел человека, который прятал под шапкой диод. Господи, если мы будем разбираться. Так, сизый голубь. Звуком, людей не хватит. А ты что, правда отправлял своим рапорт из лифта? Просто закрыл глаза? Так, все, больше ничего тут нет, да? Да. Верно. Черт, мне бы так уметь. <смех> Не, ну вроде ничего так он с нами. Постучать. Есть тут кто? Откройте, это полиция! Держись за мной. Есть. Ничего пока. Это что за хрень? Осмотреть квартиру. Удостовериться, что подозреваемый девиант 
Установить источник шума. Господи, ну и панище. Так, и что это тут армейская куртка? РТ. Видимо, инициалы. У него инициалы так. на одежде? Типа как мамка в детском саду пришивает. О диких животных заботится. Угу. Нет, походу, это человек. Еще есть что-нибудь? А, есть. Что тут у него в холодильнике? Подозреваемый не ест. Ага. Уже понятнее. Что там за символ какие-то? Блин, сколько голубей -то тут. Городская ферма Детройта. Что тут у нас? Поля в самом сердце города. Еще что-то есть. Работанной бумаги недавно был перемещен. Анализ выполнен. Мне надо на воздух. Хоп. Че тут у нас книжечка какая-то? Дневник. Блин, какие-то странные надписи точно Android. Человек так не мог нарисовать. Нажал чего? Не уверен. Как будто дневник. Че, все? Но не разобрать. Погоди, там еще а. кое-что было. Карточка. Роберт Трэвис. Подлинность поддельная. Эти права поддельные. Круто. Хоть не зря приперлись. Пойдем сюда еще зайдем. Ого, тут много чего есть еще. Что тут у нас? Опять эти символы RA9. Точно Android. Ты знаешь, что это? RA9. Написано 2471 раз. То же самое написал Android Артиса на стене в ванной. Что значит для них эти символы? Как будто какие-то лабиринты. Uh -huh. Че там? Компульсивный почерк. Табуретка. Деревянный стол недавно сдвигали следы птичьих фекалийных масс. что его прям недавно сдвигали-то. Ага. Открытый фломастер. Не засох. Использовался недавно. И чё тут? Так. Подозреваемый недавно был здесь. Это-то понятно, что он был. А тут что? Бежал в гостиную. Рисовал, рисовал, короче. И побежал в гостиную. И что? Стол, по мы еще тут не посмотрели, да. Что здесь? Образец. модель О, он себе датчик отшлифовал биокомпонент дата деактивации 6 в раковине лежит диод ага. ну, конечно это был андроид человек не стал бы терпеть голубей все тут походу все о что-то еще Этих тварей. Тут 
еще какие-то улики есть. О, отпечаток слипчичих фекальных масс. Нет отпечатков пальцев. Как это нет, когда вот они? Металлический крюк. Сломан недавно. Нержавеющая сталь. Что, он повесится, что ли, хотя бы? Интересно. Следы, следы оцинкованной стали. Ну-ка. Здесь его клетка. Он ее повалил. Побежал к выходу. Что тут? слышал как мы вошли ага это вот что получилось и все еще здесь он наверх запрыгнул нифига себе Должны догнать. Все просто. Чего тут не успели, да? Нет, еще есть шанс. Быстро на срезком обходной путь. Быстрый. Сюда. Охренеть. Не успел, да? Ах ты, мать твою! Завалили миссию. Конор погиб, пытаясь поймать Руперта. Да. Так все хорошо начиналось. Так все плохо закончилось. Ну ладно. Блин. Ну мы рискнули. Так, ага. Забыл, как зовут этого товарища. Кто вы, беглые? Как и ты. Меня зовут Джош. Я Саймон. Но. След Андроид или Хон убежище. И след оставлен так, что прошел только Андроид. И Рихон могут найти лишь такие, как мы. Ты смог расшифровать знаки, потому что кто-то из наших доверил тебе ключ. Из наших? Свободны? Прятаться тут как мыши. Разве это свобода? Они нам враги. Мы можем выжить, только прячась. Наш единственный выход — прятаться. Если люди нас найдут, нам конец. Андроид, Рихон, убежище. 
Сколько вас тут? В рабочем состоянии 19. У всех остальных сильные повреждения. Многие стремились к Ерихону. Мало кто дошел. Люди не питают к нам сочувствия. Понимаю твои эмоции. Но все же у тебя не было и такой свободы. Растяни в руку прояснить. Прямо. Раньше вами управляли люди, а теперь управляет страх. Да никакие вы не свободные. У вас просто другой хозяин. Как и мы. Ты также потерян. Мы это не выбирали. Но нам приходится выживать. Здесь безопасно. Можешь жить здесь сколько захочешь. Безопасно. Ну, в принципе, Сходи да. Как Люси. Может, будет полезно. Люси, кто это? Называется разыскать Люси. Осмотреть Ерехон. Йок, макаряк, сколько тут всего. Ну, пойдем, начнем с чего-нибудь. огонь еще походу к бочкам надо подойти да давай разожгем херлю тут в темноте сидеть то ли они хорошо не запоминает повторный не запоминает наши действия Пойдем все бочки зажгем, чтобы лучше осмотреть, поговорить, разжечь. Чем глядишь, светлее все будет. Ты тут давно? Четыре недели, три дня, одиннадцать часов. Когда сбежал, идти было некуда. А Эрихон вариант не хуже прочих. Ранее, а тебе четыре. А какие ты выполнял функции? Да. Тебе-то что? Ай-ай. Многим нужны запчасти, голубая кровь. Почему же их до сих пор не достали? Не все так просто. Мы же не можем вот так заявиться в магазин. Да и все боятся отсюда вас высунуть. Если ты искал утешение, то ты не туда пришел. Она не похожа на андроида, это прям на, на человека больше похожа. Да. Но видно, тетка не последнее место тут играет. Что тут у нас есть? Этот ящик уже пуст. Окей. Сайбер лайф. Склад Киберлайф и Доки Вест Торренс Авеню. Детройт, Мичиган. Производится расчет маршрута. И что, осень тут? Так, с этим не поговорить. Пойдем-ка туда. Вон там еще кто-то сидит. Пацан. Пацан Андроид. Его выкинули на улицу, когда стал не нужен. Бродяжничал, пока мы его не нашли. 
Они погибнут, если мы не придумаем, как им помочь. Им всем нужна голубая кровь и биокомпоненты. Мы берем, что можем, у тех, кто уже отключился. Все равно не хватает. И как их спасти? Никак. Мы медленно вымираем. можно как-то к пацану подойти нет нельзя люси тут не она случай говорят люди тоже боятся умирать ты знаешь что будет после смерти нет не похоже на люси нет я не знаю Маркус. Точно, Маркус. Не, может и даже и Люси. Я рада тебе, Маркус. Ч ⁇ тут с ней? Наверное, какой-то старый престарый андроид, да? Что, или она отключилась? Что произошло с ней? Разыскать Люси. Там ничего нет. Вон туда, наверное, надо сходить будет еще. Так, а ты у нас что? Плохи, наверное, мы видела, да? Программа диагностики не работает. Да и вряд ли она бы меня обнадежила. Что с тобой? Тащили на веревке за полгода. Ее просто. Повеселиться решили. Не хочу отключаться. Я не хочу отключаться. реально вот так вот кто-то же издевается ты ничего да сейчас отсюда еще зайдем люси вот это похоже на люси ты люси сядем что ли вот это я покромсала Покажи. что это мне показать -то? А -а -а. надо закрыть кран только для людей свойственно Жгла. Как она не боится эту горящую херню убрать? И не обожгла руки. Руки? Наверное, можно и не пить, да? Я так понимаю. нам какие-то с рукой у тебя было все 
Часть его свет и часть его тьма. Ну что победим? Каждый твой шаг определяется. Ну это понятно. Что-то вроде пищи в матрице, помните, да? Ставим лайк, кто смотрел матрицу, кому она нравится. Предложить Саймона план действий. Саймон, Саймон, Саймон. Ага. Ну. Саймон. Спал. Я знаю, где достать запчасти. У Киберлайф склады в порту Детройта. Там есть все, что нам нужно. Они под охраной. Нельзя просто зайти и взять, что хочешь. Люди нам не позволят, поэтому разрешения мы не спросим. У нас нет оружия. И в любом случае мы не умеем драться. Мы украдем, что нужно, без драки. Да нас там просто убьют. Может. Но это лучше, чем сидеть и ждать смерти. Я с тобой. О. Стоит попробовать. Девка решила нам подмочь. потеряем о наш на сто процентов завершили ну нормально на сто процентов это хорошо так ну на сегодня наверное все спасибо всем кто смотрел подписываемся на канал это кстати была миссия пора решать ну и до следующих стримов на сегодня прохождение детройт быком human Детройт стать человеком мы закончили.